Es braucht eine harte Schale im rauen Norden Englands. Für Robin Koch. Raus aus der Comfort Zone und rein in die Premier League. Aber bei dem Wetter erstmal rein zu Robin. Espresso, Spot an und die Frage, was ist an Leeds so besonders, Robin? Vom ersten Tag an, als ich hier war, war es so, dass sie, du hast gemerkt, die Menschen hier, die sind verrückt nach Leeds United und verrückt nach Fußball. Du hast hier in der Umgebung einen Club, auch wenn du ja, ein bisschen im Umkreis gehst, gibt es nur einen Club. Und als ich hier ankam und mal ein bisschen durch die, durch die Stadt gegangen bin, ähm, klar, von Freiburg nach Leeds ist ein Unterschied. Das war mir bewusst, dass ich da jetzt, ähm, ja, wenn ich durch die Stadt gehe, wahrscheinlich öfter angesprochen werde als in Freiburg. Aber dass es so extrem ist, ähm, ja, hätte ich am Anfang nicht erwartet. Hier in Leeds. Raue Schale, hübscher Kern. Das Herz der Stadt aber pocht hier. An der Allen Road. Kultheimstätte einer der bekanntesten Clubs der englischen Fußballgeschichte. In Leeds, everyone's Leeds. Eine Stadt, ein Club. Und ein deutscher Name, über dessen Aussprache sich die Engländer nicht ganz einig sind. Robin Cook. Oh, ich liebe Cook. Ich liebe Robin Cook. Robin, ich habe keine Deutsch, but you are a good Leeds man. You are a good Leeds man. Come on, Leeds. Leeds United und seine Fans. Pure Leidenschaft. Ich musste leider ein Jahr quasi ohne Zuschauer spielen hier und äh, war dann sehr, sehr froh, jetzt endlich mal ähm, vor allem vor, also zu Hause ähm, vor unseren Fans zu spielen. Und ja, ich muss sagen, ich hatte wirklich Gänsehaut und es war schon was sehr Besonderes. Der Unterschied zu Deutschland generell würde ich sagen, dass es ein bisschen mehr ähm, spielabhängig ist. Also die Fans sind so nach einer Aktion äh, mit gefeiert und ähm, sind sehr... Ja, connected so zum Spiel. Gefeiert wird auch schon vor dem Spiel im vereinseigenen Pub. Endlich wieder Premier League. 2020, die Rückkehr nach 16 Jahren. In seiner Hochphase Leeds United im Champions League Halbfinale, englischer Meister. Viele kommen von weit her gereist. Gut 10.000 Skandinavier unterstützen den Verein. Einige Norweger kommen zu jedem Spiel. I bought my season ticket in 2009. Between 2009 and 2020, Leeds played 253 home games and missed one. We are Leeds. Für die der Verein ist so besonders. Die die gehen ins Stadion am Dauerkarten und ähm, das neueste neueste T-Shirt an und ähm, ja, leben einfach für den Verein. Ich hatte zum Beispiel auch einmal die Situation. Ähm, ich habe dann Bilder mit jemandem gemacht und er hat mir ein bisschen erzählt, wo er herkommt und kam aus Australien, ist rübergeflogen für ein Spiel, war dann noch ein paar Tage im Anschluss da und ist dann wieder zurückgeflogen. Bekommt man schon ein Gespür, was von großer Club Leeds dann ist. Nach grandioser erster Saison heißt es für Robin Koch und Leeds jetzt Abstiegskampf unter dem neuen Trainer Jesse Marsch. Kürzlich Schlüsselspiel gegen Schlusslicht Norwich 1 zu 1 bis zur letzten Minute der Nachspielzeit. Ein erlösender Sieg, englischer Fußball für Robin Koch, eine Umstellung. In Deutschland ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass es doch ein bisschen mehr mit ja, Ballbesitz ist, ein bisschen verschieben auch aus der Ordnung raus. Hier ist es halt schon so, dass du pff, bei fast jeder Mannschaft vorne ähm, ja, einfach Stürmer drin hast, die erstmal gut gebaut sind und zweitens auch meistens ähm, sehr schnell sind. Und ähm, gerade auch jetzt noch mal in der englischen Liga war es auch gerade für mich noch mal wichtig, noch mal was drauf zu packen und ähm, ja, trotzdem jetzt irgendwie nicht langsamer zu werden, wenn man dann vielleicht ein, zwei Kilo zunimmt. Eine breite Brust. Nach schwereren Verletzungen an Hüfte und Knie ist Robin wieder bereit, auch für die dfb 11 Acht Länderspiele hat er und zur WM will er. 
Es ist ein Traum, wieder ähm, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und ähm, vor allem dann eine Weltmeisterschaft zu spielen. Für mich war es jetzt so, auch ähm, ja, mit den zwei Verletzungen, mit den zwei größeren Verletzungen, die ich hatte und mich dann wieder zurückgekämpft habe. Ähm, auch jetzt mit der zweiten ist es wichtig, dass ich jetzt wieder meine Spiele mache. Auch in der Ferne fühlt Robin Koch die Nähe zum DFB. Bundestrainer Hansi Flick klingelt öfter in Leeds durch. Also er hat ähm, sich nach meiner Verletzung erkundigt, ähm, nach meiner Operation, dann, die ich in Amerika hatte. Ja, auch jetzt, als ich wieder angefangen habe zu spielen, ähm, hat er sich erkundigt, wie es mir, mir geht gesundheitlich. Und ähm, ja, ist ein gutes Gefühl für einen Spieler, wenn man ja, im regelmäßigen Austausch mit den, mit den Verantwortlichen, ob es jetzt Ärzte-Team ist, Physios oder natürlich auch ähm, der Bundestrainer. Die Ziele im Heute, im englischen Lied. Die Anfänge damals im heimischen Garten. Salmtal bei Wittlich, Rheinland-Pfalz. Robin mit Vater Harry, eine Vereinslegende in Kaiserslautern. Ich war immer lautern Fan und dann will ich vielleicht, wenn es geht, zu lautern. Es ging. Erst Bambini, später zweite Bundesliga 2015 bis 2017. Den FCK trägt Robin weiter im Herzen. Er hofft in Leeds auf Lauterns Zweitligarückkehr. Ich bin in Kaiserslautern geboren, von daher verfolge ich ähm, den Club sehr intensiv und freue mich, dass es momentan so gut läuft und drücke alle Daumen, dass äh, es mit dem Aufstieg auch klappt. Guckst du Spiele ab und an? Oder? Ich verfolge auf jeden Fall, also Ergebnisse schon, Highlights auch, Spiele live, ähm, habe ich zwei die Saison gesehen, aber ähm, ist schwer. Spiel selber, ne? Ja. <lacht> und wie ist das eigentlich mit dem Daddy, der früher keine Angst und keinen Friseur hatte, der aber dem Sohn zwei Titel voraus ist? Ich mache mit ihm auch oft einen Spaß drüber. Ich sage, okay, du, ich brauche noch ein, zwei Titel, dann, damit ich wenigstens gleich bin mit dir. Er sagt dann auch, ich war nie Nationalspieler, da bist du mir jetzt schon ähm, voraus. Zum Nationalspieler reifte Robin Koch beim SC Freiburg. 2017 bis 2020, 82 Mal Bundesliga für den SC. Die Verbindungen in den Breisgau gibt es noch heute. Freiburg, erste Liga, was einfach ein Traum war, mal Bundesliga zu spielen. Eine Mannschaft, mit der ich sehr verbunden bin, immer noch ja, wirklich gute Freundschaften auch entstanden sind. Mit wem hast du da noch Kontakt, wenn, man, wenn du irgendwie oh, sagen viele, kannst? Viele, ja, also Vince, Grifo, ähm, Lukas Höhler, Marc Flecken, also Janik Haber. Wir waren damals bei mir ähm, in Freiburg oft ähm, abends Champions League, Abend bei mir zusammen in der Wohnung. Und, ähm, ja, es war immer so eine Anlaufstelle quasi, weil ich relativ zentral gewohnt habe auch und ähm, ja, war einfach eine schöne Zeit, weil es wirklich, du warst mit den Jungs so verbunden und die Verbindung wird zu den Jungs auch noch, auch noch bleiben. Verbunden ist Robin Koch in Leeds nicht nur dem Fußball. Bei der Leeds Children Charity engagiert sich der 25-Jährige für benachteiligte Kinder, als Mensch, auf den die Augen gerichtet sind, vorangehen. Auch in der Heimat. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal organisierte Robin von England aus ein Benefizspiel in Trier. Harry Koch, Otto Rehagel, viele dabei. Herz und Hilfe. Im Endeffekt kam dann ähm, ein riesen Benefizspiel ähm, zustande, wo wir dann, glaube ich, knapp eine Million fast ähm, gesammelt haben, was am Anfang für mich eigentlich unvorstellbar war, weil ich wollte schnell helfen und irgendwas machen und dann. Ähm, ja, kam dann noch mit der Nationalmannschaft, mit Stiftung, ähm, kam dann ähm, ja, immer mehr dazu und es wurde immer größer. Und es ist natürlich sehr schön, dass man dann auch umso mehr Leuten helfen kann. Weicher Kern, trotz harter Schale. Der German Lad in Leeds. Bei Leeds United ist Robin Koch gereift. Jetzt rückblickend auf die anderthalb Jahre stehen natürlich meine zwei Verletzungen, die für mich persönlich und sportlich natürlich ähm, eine Herausforderung waren. Aber ja, ich denke, auch selbst daran bin ich ähm, menschlich gewachsen und sportlich auch. Es gehört einfach dazu zum Fußball und da durchzugehen, ähm, dann zurückzukommen und jetzt wieder endlich wieder ohne Beschwerden zu spielen, ist dann ja umso schöner. Tasse leer, alle Fragen beantwortet. Na dann, noch mal kurz raus ins Nasse. Goodbye sagen. Weiter viel Erfolg beim Abenteuer Premier League im rauen Norden 
Englands.